യു എസ് എസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്ന മക്കളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സിലബസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനും വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് അധികം സമയം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം യു എസ് എസിനും കൂടി മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നും പാഴാക്കി കളയാതെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ യു എസ് എസ് നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല യു എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഇനിയും തുടങ്ങാത്തവർ അപ്പോൾ അതാ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ ഷോർട്ട് ടേം മാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിലെ ചുരുക്കെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ യു എസ് എസിനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ നോക്കാം യെസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ അല്ലേ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ ഇതാ എക്സും വൈയും ഉണ്ട് എക്സും വൈ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വൈനെ റിമൂവ് ചെയ്തു മൈനസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്ലസ് വൈയും മൈനസ് വൈയും കട്ടായി പോകും അവസാനം എക്സ് മാത്രം അപ്പോൾ എക്സ് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ആണോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ആണോ നോക്കി മക്കളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാധനം ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൈ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വൈ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള വൈ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വൈ പോകുമ്പോൾ സെഡ് മൈനസ് വൈ എന്നാണ് ആവുക അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് മൈനസ് വൈ എന്നാൽ ഇവിടെ സി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ബാക്കി ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ആവുമോ ഇല്ല ഈ മൈനസ് വൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ പ്ലസ് വൈ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ ആകണം അപ്പോൾ ഇത് വരില്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയോ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈനെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സെഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എക്സ് പോകുന്ന സമയത്ത് സെഡ് എന്താ എക്സ് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആകണം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സെഡ് ആ സെഡ് അപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ എക്സ് ആണ് എന്താ ആവേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആവേണ്ടത് പക്ഷേ സൈൻ നെഗറ്റീവ് സൈനിലേക്ക് മൈനസ് സൈൻ ആർക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് സെഡിനാണ് അപ്പം ഇതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് മൈനസ് വൈ എന്നാണ് ആവുക ഈ പ്ലസ് വൈ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ ആവും ഇനി വൈ എഴുതണമെങ്കിൽ വൈ എന്താകും വൈനെ അവിടെ വെച്ച് എക്സ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്നാകും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നാലാണ് ശരിയാവുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് വൈ ദാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് വൈ ഇതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സം ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഈസ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗവും അറുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് കിട്ടുക നോക്കിയോ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ
ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റമില്ല പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്താണോ എക്സിൻ്റെ സൈൻ എന്താ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും എന്നാലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അത് മൈനസ് എക്സ് ആകും ഇനി വൈ നോക്കിക്കേ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി മൈനസ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും ഈ മൈനസ് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് വൈ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ സൈനുകൾ മാറും എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോകും ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു വൈയും ഇവിടെ ഒരു വൈയും വൈ പ്ലസ് വൈ എന്താ മക്കളെ ടു വൈ ഓക്കെ ഒരു വൈയും ഒരു വൈയും ചേർന്ന രണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഈ ടു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ വേണം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ വൈ ആണ് ഇത്തിലെ ചെറിയ നമ്പർ ദ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് എൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റസംഖ്യ ആയാൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഒറ്റസംഖ്യ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്നിനെ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ത്രീ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഓരോ ഓപ്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ ടു എൻ ആണ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ നമ്മുടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി എന്താ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ത്രീ കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇതും അല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി എന്താ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ കൊടുക്കാം പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ അല്ല ഇനി അപ്പോൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം പക്ഷേ ഡി ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി എന്താ മക്കളെ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ കൊടുത്തു മൈനസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് നയൻ മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും സെവൻ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്നിന് പകരം ത്രീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് വൺ ഇട്ടിട്ടോ ഫൈവ് ഇട്ടിട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് മക്കളെ രണ്ടിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഫോർട്ടി ത്രീനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നടുക്കുള്ള സൈൻ ഏതാ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാ ഫോർട്ടി ത്രീ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എവിടെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യ
അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ചേഞ്ച് നടക്കും ഓക്കെ ആ സൈൻ മാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ഈ മൈനസ് ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ചെല്ലുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകും ഇവിടെ മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്താവും സൈൻ മാറും അതെന്താവും പ്ലസ് ആകും ഇതല്ലേ ഈ സാധനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മക്കളെ ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയാൽ എത്രയാ ആറരയിൽ നിന്ന് രണ്ടര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലെന്ന് കിട്ടും പത്തൊമ്പത് മൈനസ് നാല് പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടരുത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ മൈനസ് നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലസ് എന്താവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആവും മൈനസ് ആവും പക്ഷെ സാധനം മാറൂലേ അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം അടുത്തത് ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇവിടെയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ട്വൻറ്റി നയനെയും നയൻറ്റീനെയും ഒന്നിച്ചൊരു കൂട്ടിലാക്കാം അവരെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എത്രയാണ് മക്കളെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്താണ് ഉത്തരം കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്താറും പത്തും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ആരെ ആഡ് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ള കാര്യം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആലോചിക്കണം പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു ചോദ്യം ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ട്വൻറ്റി ത്രീയും തേർട്ടി ഫൈവും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റ് വരും ആ എയ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആ പതിനെട്ടിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സൈനികൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അൻപത്തി എട്ട് നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയാ അൻപത്തെട്ട് നിന്ന് പത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഇവിടെ എട്ട് എട്ട് മൈനസ് സീറോ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അൻപത്തെട്ട് മൈനസ് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകം സമയം മാറ്റി വെക്കേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷന് സമയം ഒന്നും എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തരുവാണ് ഇത് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ്